சகனோ சகனோ சகவீரியங்கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதிதமஸ்துமாவிஷாவகை இன்று முதல் தாயுமானவர் அருளிய ஆனந்த கழிப்பு என்ற பாடல்களுக்கு விளக்கத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் முப்பது பாடல்கள் கொண்ட இந்த பகுதி ஆனந்த கழிப்பு என்ற பெயரில் விளங்குகின்றது முதலில் சுருக்கமாக தாயுமானவர் வாழ்க்கை குறிப்பை பார்ப்போம் பலருக்கு தெரிந்திருக்கும் இருந்தாலும் அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பை சுருக்கமாக பார்த்து பிறகு சில முகவுரையுடன் இந்த நூலுக்குள் செல்ல இருக்கின்றோம் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவை சார்ந்த வேதாரண்யம் என்ற ஒரு கிராமம் அது தாயுமானவருடைய பூர்வீக இடம் அவருடைய தந்தை திருச்சியில் இருந்தார் திருச்சிராப்பள்ளியில் தான் இவர் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்தார் அவருடைய தந்தை திருச்சிக்கு வந்து அந்த சமயத்தில் நாயக்க மன்னர்கள் ஆட்சி புரிந்து வந்தார்கள் அவரிடம் ஒரு சாதாரண கணக்கு பிள்ளையாக பணியாற்றி வந்தார் தாயுமானவருடைய தந்தை இது முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன் நடந்த சம்பவம் ஆகவே அவருடைய காலம் முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன் இருந்தது பிறகு தாயுமானவர் திருச்சியில் பிறந்தார் அங்கு உள்ள பகவானுக்கு தாயுமானவர் என்று பெயர் அந்த கதையெல்லாம் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இறைவன் தாயாக சென்று ஒரு பக்தனை காப்பாற்றியதனால் அவர் தாயும் ஆனவர் அவர் அனைவருக்கும் தந்தை மட்டுமல்ல அவர் தாயும் ஆனவர் என்று பகவானுக்கு பெயர் அந்த பெயரையே தாய்மானவருக்கு சூட்டினார் பிறகு இவர் சிறு பிள்ளையிலிருந்து நல்ல அறிவு திறமையுடன் வளர்ந்து வந்தார் நல்ல நூல்கள் கற்றார் பிறகு இவருக்கு வயது வந்தது திருமண வாழ்க்கை மேற்கொண்டார் அந்த சமயத்தில் அவருடைய தந்தை இறந்துவிட்டார் தந்தையினுடைய பொறுப்புணும் பொறுப்பை உணர்ந்த அரசர் அவருடைய மகனான தாயுமானவருக்கு அரசவையில் பொறுப்பை கொடுத்தார் இவரும் ஒரு சாதாரண கணக்கு பிள்ளையாகத்தான் அரசரிடம் சேர்ந்தார் பிறகு இவருடைய திறமையை பாராட்டி இவருடைய அறிவு கூண்மை கூர்மை பிறகு இவருடைய நேர்மை உழைப்பு இதன் மூலமாக அமைச்சராக உயர்ந்தார் சாதாரண வேலைக்கு சேர்ந்த தாயுமானவர் அமைச்சர் பதவிக்கு வந்தார் அமைச்சராக இருந்து பணியாற்றி வந்தார் அதே சமயத்தில் அங்கு உள்ள தத்துவ நூல்களையும் அவர் படித்தார் ஒரு அமைச்சராக இருக்க லௌகிக ஞானம் எது தேவையோ அதையும் அவர் அறிந்தார் வேதாந்த நூல்கள் சைவ சித்தாந்த நூல்கள் முதலிய முதலியவைகளையும் அவர் அப்பொழுது பயின்று வந்தார் பிறகு அவருக்கு ஒரு மகன் பிறந்தது சில காலத்திலேயே மனைவியானது மனைவி தவறிவிட்டார்கள் அதோடு அவருடைய இல்லற வாழ்க்கை முடிவடைந்தது தன்னுடைய மகனை தன்னுடைய அண்ணனிடம் கொடுத்து விட்டார் அந்த சமயத்தில் அரசரும் இறந்துவிட்டார் ராணி ஆட்சி செய்து வந்தார் இவர் மனைவியையும் பிரிந்தார் அரசரிடமும் விடுதலை அடைந்தார் பிறகு தன்னுடைய பதவியை விட்டு துறவர வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார் இப்போ எந்த ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தாரோ 
அதே நகரத்தில் அவர் ஒரு சாதாரண ஆண்டியாக தெரிந்தார் பிறகு பல ஊர்களுக்கு சென்றார் சாதனைகளை மேற்கொண்டார் மௌனகுரு என்ற பிரசித்தமான ஒரு ஆசிரியரை சந்தித்தார் அதற்கு முன்னும் இவர் முறையாக கற்றிருந்தார் பிறகு இவர் தவங்கள் மேற்கொண்டு பல ஸ்தலங்களுக்கு சென்று பாடல்களை பாடி இறுதியாக ராமநாதபுரத்தில் அவருடைய உடலை நீத்தார் இவ்விதம் தாயுமானவர் வாழ்க்கையை பார்த்தால் அவர் சிறு வயதிலிருந்து பெற்றோர்களிடம் நல்ல சம்ஸ்காரத்தை பெற்று நன்கு படித்து பிறகு உலக அனுபவத்தையும் பெற்று இறுதியில் அனைத்தையும் துறந்து தன்னுடைய புலமையை தன்னுடைய தமிழ் அறிவை இறைவனுடைய ஸ்துதி செய்வதற்காக அவர் பயன்படுத்தி இறுதியில் அவர் இந்த உடலை நீத்தார் ஒரு நல்ல மகானாக தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் இருந்து நீத்தார் தாயுமானவரிடம் இருக்கின்ற விசேஷம் என்னவென்றால் அவர் சமஸ்கிருதமும் கற்றிருந்திருக்கின்றார் அதனால் தான் பல பாடல்களுக்குள் சமஸ்கிருத சொற்கள் அதிகமாக பிரயோகம் செய்திருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன் இருந்த போதிலும் அவருடைய தமிழ் எளிமையாகவே இருக்கின்றது இப்பொழுது அவருடைய பாடல்கள் ஆயிரத்தி நானூறு பாடல்கள் நம்முடைய கையில் இருக்கின்றது அதற்கு மேல் அவர் பாடியிருக்கலாம் நம்முடைய கைவசம் இருப்பது அவ்வளவு பாடல்கள் இதுதான் அவருடைய சிறிய வாழ்க்கை குறிப்பு இனி அவர்களுடைய பாடலுக்கு வந்தால் தாய்மானவர் பாடிய பாடல்களில் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐநூறு பாடல்களுக்கு பக்கம் இருக்கின்றது அதில் என்ன கருத்துக்கள் இருக்கின்றது என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அவருடைய பாடல்களில் என்னென்ன கருத்துக்கள் அமைந்திருக்கின்றன என்று பார்த்தால் முதலில் தன்னுடைய இஷ்ட தேவதையை வணக்கம் செய்திருக்கின்றார் அதாவது ஈஸ்வர ஸ்துதி ஈஸ்வரனை பாடி இருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரன் எப்படி என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நாம ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நாம ரூபத்தை ஸ்துதி செய்வது போற்றுவது போன்று அமைந்திருக்கின்ற உமாதேவியை வணங்குதல் தட்சிணாமூர்த்தியை நமஸ்காரம் செய்தல் சிவபெருமானை ஸ்தோத்திரம் செய்தல் இவைகளெல்லாம் அடங்கி இருக்கின்றன ஆகவே இதை நாம் என்ன சொல்லலாம் இஷ்ட தேவதா நமஸ்காரம் தன்னுடைய இஷ்ட தேவதையான சிவன் உமாதேவி பிறகு தட்சிணாமூர்த்தி இப்படிப்பட்ட தெய்வங்களை அவர் நன்கு பாடி இருக்கின்றார் இப்படி பல பாடல்கள் இருக்கின்றன அடுத்ததாக பார்த்தால் அவருடைய அறிவு இறைவன் வெறும் ஒரு நாம ரூபத்தில் மட்டும் இல்லை அந்த இறைவன் அனைத்துமாக உலக அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்று விஸ்வரூப ரூபமாக அவர் இறைவனை பாடி இருக்கின்றார் எல்லா பூதங்களும் பகவான் ஸ்வரூபம் என்று எவ எந்த ஆசிரியர் தாயுமானவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாம ரூபத்தை கொடுத்து அகிலாண்ட நாயகி பெரிய நாயகி என்றெல்லாம் பாடினாரோ அவரே அந்த இறைவன் ஒரு நாம ரூபத்திற்குள் அடங்கவில்லை அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்று நாம் கீதையில் எப்படி விஸ்வரூப அத்தியாயத்தில் விஸ்வரூபம் என்றால் விஸ்வம் ஈஸ்வரஸ்ய ரூபம் இந்த உலகம் அனைத்தும் இறைவனுடைய உருவம் என்று படித்தோமோ அந்த தத்துவத்தையும் ஆங்காங்கு எழுதி இருக்கின்றார் இப்போ முதல் கருத்து அவர் இஷ்ட தேவதைகளை வழிபட்டிருக்கின்றார் இந்த பாடல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதைகளை தேவதை என்றால் ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு நாம ரூபத்தை கொடுத்து விளக்குவது போல் அமைந்துள்ளது சில பாடல்கள் சகுண பிரம்மத்தை அதாவது அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்ற கருத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இனி அடுத்ததாக பார்த்தால் இந்த சகுணத்தையும் கடந்த நிர்குண பிரம்மத்தையும் அவர் பல பாடல்களில் பேசி இருக்கின்றார் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை வணங்குவது போல் 
அந்த நிர்குண பிரம்ம சொரூபத்தை பல இடங்களில் வர்ணித்து இருக்கின்றார் முதல் பாடலே நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய வர்ணனையாக அமைந்து அதை வணங்குவதாகவே அமைந்துள்ளது அங்கிங்கு எண்ணாதபடி என்ற இடத்தில் நிர்குண சுரூபம்தான் வருகின்ற உபனிஷத்தில் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் என்ற சாந்தி பாடம் நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்குவது போல் அமைந்தது போல் இவருடைய ஆரம்பமே அப்படி இருக்கின்றது பிறகு பல இடங்களில் அவர் நிர்குண பிரம்மத்தை வர்ணித்து இருக்கின்றார் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை வர்ணிக்கும் பொழுது உபனிஷத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்கள் அப்படியே அவர் கையாண்டு இருக்கின்றார் அதற்கு உதாகரணமாக நாம் சில பாடல்களை பார்க்கலாம் இப்போ கருணாகர கடவுள் என்ற தலைப்பில் முதல் பாடலை எடுத்துக்கொண்டால் அது தமிழ் பாடலா அல்லது சமஸ்கிருத பாடலா என்ற சந்தேகம் வரும் அளவுக்கு அவர் சமஸ்கிருத சொற்களை கையாண்டுள்ளார் அனைத்தும் உபனிஷத்தில் குறிக்கப்பட்ட நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொற்கள் நிர்குண நிராமய நிரஞ்சன நிராலம்பண நிர்விஷய கைவல்ய நிஷ்கல அசங்க அச்சல அனைத்தும் சமஸ்கிருத சொற்கள் ஆனால் அனைத்தும் நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள் இவ்விதம் பல பாடல்களில் நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய விளக்கம் வந்துள்ளது சகுண பிரம்மத்தை சொல்லி வருவார் உடனே நிர்குண பிரம்மமும் கலந்திருக்கும் அது இவருடைய பாடல்களில் அமைந்துள்ள அடுத்த கருத்து இப்போ முதலில் இஷ்ட தேவதையை கூறிய கருத்துக்கள் இரண்டாவது அனைத்தும் ஈஸ்வரன் என்று பேசும் பாடல்கள் மூன்றாவது நிர்குண பிரம்மத்தை வர்ணிக்கின்ற அல்லது விளக்குகின்ற பாடல்கள் இவைகளெல்லாம் அதிகமாக இல்லை ஆங்காங்கு இருக்கின்ற பிறகு அதிகமாக இவர்கள் தாய்மானவர் பாடல்களில் அமைந்துள்ள கருத்து இப்பொழுது நாம் பார்க்க போவது அவைகள் ஒரு சாதகன் செய்ய வேண்டிய கடைபிடிக்க வேண்டிய சாதனைகள் சாதனைகளை பற்றி தான் இவர் அதிகம் பாடி இருக்கின்றார் ஒரு சாதகனுக்கு தேவையான சாதனைகள் இவர் பாடி இருக்கின்றார் அதில் ஈஸ்வரனுடைய கிருப்பை தேவை குருவினுடைய கிருப்பை தேவை என்று குருவினுடைய மகிமை குருவை அடைதல் குருவுக்கு பணிவிடை செய்தல் குருவிடமிருந்து ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்ற சாதனையை வலியுறுத்துதல் பிறகு அறிவு தேவை வைராகியம் தேவை என்ற சாதனைகளையெல்லாம் எல்லா இடத்திலும் அதிகமாக பாடி இருக்கின்றார் அதிகமான பாடல்கள் சாதகனுக்கு உகந்ததாக இருக்கின்ற அந்த சாதனைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இவர் என்ன செய்துள்ளார் இந்த உலகத்தை உலகத்தில் உள்ள போக பொருள்களை நிந்தனை செய்திருக்கின்றார் ஒருவன் போகியாக இருக்கும் பொழுது எந்த போக பொருள்களை வர்ணித்து மயங்கி இருந்தானோ அவனே ஒரு காலத்தில் அறிவு வரும் பொழுது நிந்திப்பான் அந்த நிந்தனை இவர் செய்திருக்கின்றார் ஷரீர நிந்தனை தன நிந்தனை பொருள் ஷரீரம் இவைகளையெல்லாம் நன்கு நிந்தனை செய்திருக்கின்றார் நிந்தனை என்றால் திட்டுதல் இழிவாக பேசுதல் பிறகு லோக நிந்தனை என்றால் உலகத்தில் உள்ள பொருள்களையெல்லாம் நிந்தித்தல் அடுத்த நிந்தனை ஆத்ம நிந்தா தன்னையே அதிகமாக இகழ்ந்து பேசியிருக்கின்றார் பல இடங்களில் இவ்விதம் பேசியிருக்கின்றார் அதை நாம் ஆத்ம நிந்தனை என்று கூறலாம் ஆத்ம நிந்தனை என்றால் தன்னையே நொந்து கொள்ளுதல் தன்னையே இகழ்ந்து பேசுதல் நான் இவ்வளவு கீழ்த்தரமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்று அவர் பேசி இருக்கின்றார் அதிலிருந்தும் சில பாடல்களை நாம் இன்று பார்க்கலாம் பிறகு அதற்கு அடுத்ததாக இவர் தன்னை இழிவாக பேசி பிறகு இவரே தான் தன்னுடைய மனநிலையில் உயர்ந்து ஒரு சாதகனாக இறைவனுக்கு பாத்திரமானதாகவும் பேசுகின்றார் பிறகு இறுதியில் என்ன செய்கின்றார் தான் இப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து குருவினுடைய கிருப்பையினால் இந்த ஞானத்தை அடைந்து இந்த ஞானத்தின் பலனையும் அடைந்து 
தான் ஒரு திருப்தனாக நான் ஒரு நிறைவடைந்தவனாகவும் இருக்கின்றேன் என்றும் இவர் பாடி இருக்கின்றார் இப்போ சாதகன் சாதகனை பற்றி பேசி அந்த சாதக நிலையில் தன்னை நிந்தித்து போக வஸ்துக்களை எல்லாம் நிந்தனை செய்து பிறகு இறுதியில் என்ன செய்துள்ளார் ஒரு சித்த புருஷன் சாதனையெல்லாம் செய்து கடந்து மன நிறைவை அடைந்தவன் எப்படி இருப்பான் என்ற இடத்தில் தான் அப்படி இருப்பதாக பாடி இருக்கின்றார் அதை நாம் என்ன சொல்லலாம் ஆத்ம திருப்திகி என்று சொல்லலாம் இப்போ என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கார் ஆத்ம நிந்தனை பண்ணார் முதல்ல லோக நிந்தனை உலகத்தை நிந்தித்தார் பிறகு ஆத்ம நிந்தனை தன்னை நிந்தித்தார் பிறகு அவரே ஆத்ம திருப்தியை தன்னுடைய திருப்தியை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் எப்பொழுது திருப்தியை வெளிப்படுத்துவார் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்றால் சாதனைகளையெல்லாம் செய்து அவர் சித்த புருஷனானவுடன் சாதன அவஸ்தையிலிருந்து அவர் சாத்தியத்தை அடைந்து சித்தனானவுடன் அவர் மனதில் அடைந்த நிறைவை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் அப்படி வெளிப்படுத்திய இடம்தான் ஆனந்த கழிப்பு என்ற பகுதி ஆனந்த கழிப்பில் நம்ம எந்த இடத்தை பார்க்குறோம் அவர் சாதனைகளையெல்லாம் கடந்து தான் இந்த பேற்றை அடைந்தேன் இந்த ஒரு நிலையை அடைந்தேன் என்று மகிழ்ச்சியாக வெளிப்படுத்துகின்ற கடைசி நிலை அதைத்தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் இப்படி தாய்மானவருடைய பாடல்களை நாம் பார்த்தால் இந்த பாடல்களில் இஷ்ட தேவதை பற்றிய பாடல்கள் அதாவது சில தேவதைகள் பிறகு ஈஷ் சகுண பிரம்ம வர்ணனம் அனைத்தும் ஈஸ்வர சுரூபம் என்ற வர்ணனை மூன்றாவது நிர்குண பிரம்ம வர்ணனை உபனிஷத்துக்களில் எதை நாம் அறிய வேண்டுமோ மாயையெல்லாம் கடந்து நிர்குணமாக இருக்கின்ற சுத்த பிரம்மத்தினுடைய இலக்கணங்கள் பிறகு சாதனைகள் ஒரு சாதகன் என்னென்ன சாதனைகளை கையாள வேண்டும் என்ற இடம் அந்த இடத்தில் அவர் லோகத்தை நிந்தித்துள்ளார் போ போக பொருள்களை நிந்தித்துள்ளார் பிறகு தன்னை நிந்தித்துள்ளார் பிறகு தான் இறைவனுடைய பேற்றை அடைந்ததாக கூறி இறுதியில் சித்த புருஷனுடைய வர்ணனை ஒரு சித்தன் சாதனையெல்லாம் செய்து கடந்தவன் என்ன நிறைவை அடைகின்றான் அதையும் இவர் வர்ணித்துள்ளார் இதுதான் அவருடைய பாடல்களில் அமைந்த கருத்துக்கள் அமைந்துள்ள கருத்துக்கள் இதில் லோக நிந்தை தன்னை நிந்திப்பது அதிகமாக இருக்கின்றது அதெல்லாம் ஏன் அதனுடைய அவசியம் என்ன என்றெல்லாம் இன்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் பிறகு அடுத்த கருத்துக்கு வந்தால் இந்த தாயுமானவர் பாடல்களை படிப்பதனால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த பாடல்கள் ஒரு தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்ய எழுதப்பட்டது அல்ல இப்போ சில நூல்கள் இருக்கிறது என்றால் அந்த நூல்கள் இதுதான் மேலான தத்துவம் என்று நிலைநாட்ட எழுதப்படும் இப்போ விவேக சூடாமணி என்று எடுத்துக்கொண்டால் நாம் பார்த்து முடித்தோம் இதில் இதுதான் மைய கருத்து என்று படிப்படியாக சென்று நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்திலும் இந்த தத்துவத்தை நிர்ணயிப்பதற்காகவே அந்த நூல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும் சைவ சித்தாந்தத்திலும் அவர்களுடைய சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்ட சில நூல்கள் இருக்கின்றது அது படிப்படியாக அந்த நூல்கள் எழுதப்பட்டு இதுதான் முடிவு என்று சொல்லப்படும் தாயுமானவர் அப்படி ஒன்றை நிலைநாட்ட இந்த பாடல்களை எழுதவில்லை அவர் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து கடைசி வரை அவருடைய வாழ்க்கையையே பாடல்களாக நமக்கு கொடுத்துள்ளார் ஆகவே இந்த பாடல்கள் அவருடைய வாழ்க்கை தான் பாடல்களில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது இதில் வந்து ஒரு தத்துவத்தை அவர் நிலைநாட்டவில்லை அதனால் தான் இந்த தாய்மானவருடைய பாடல்களை அத்வைதத்தை பின்பற்றுபவர்களும் பயன்படுத்துகிறார்கள் முப்பொருள் உண்மை என்று சைவ சித்தாந்தத்தை துவைதம்தான் சத்தியம் என்று சொல்பவர்களும் இந்த பாடல்களை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் 
எடுத்துக்கொண்டு சொல்கிறார்கள் அவர் சைவ சித்தாந்தத்தை தான் சொன்னார் என்று அத்வைதிகள் எடுத்துக்கொண்டு சொல்கிறார்கள் அவர் அத்வைதத்தை தான் பேசினார் அதே போல் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவர்களுடைய பாடல்கள் ஒரு தத்துவத்தை நிலைநாட்ட அல்ல அவர்களுடைய உணர்வை அதில் வெளிப்படுத்தினார்கள் அவர்களுடைய மனநிலையை வெளிப்படுத்திய பாடல்கள் ஆகவே இதை வைத்து கொண்டு நாம் இதுதான் இவர் பேசினார் என்ற தத்துவத்தை யாரும் நிலைநாட்ட கூடாது நமக்கு பிடித்திருந்தால் பயன்படுத்தலாம் அவ்வளவுதான் ஆனால் தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்ய அல்ல பிறகு எவருடைய சொல் நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் என்றால் எவர் அந்த சொல்படி இருந்து சொல்கிறாரோ அந்த சொல்தான் நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் தாய்மானவர் பேசிய ஒவ்வொரு சொல்லும் அவர் உணர்ந்து அதன்படி இருந்து சொல்லி இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் இன்னும் இவருடைய பாடல்கள் தொடர்கிறது தொடரவும் போகின்றது அப்படிப்பட்டவர்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து வருகின்ற சொல் நம்மை உற்சாகப்படுத்த நன்கு பயன்படும் ஆகவே ஒரு தத்துவத்தை நிர்ணயிக்க இந்த பாடல்களை நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனால் நம்மை உற்சாகப்படுத்த இந்த பாடல்களெல்லாம் நன்கு நமக்கு பயன்படும் பிறகு எப்படியெல்லாம் இது பயன்படும் என்று நாம் பிறகும் பார்க்கலாம் பிறகு இந்த தாயுமானவர் பாடல் ஒரு உபதேசத்திற்கு ஒரு வகுப்புக்கு நேரடியாக அதிகம் பயன்படாது காரணம் வேதாந்த வகுப்பை முறையாக எடுக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கென்று நூல்கள் இருக்கின்றன இப்போ இந்த நூல்கள் எப்படி பயன்படும் என்றால் இது நம்மை உற்சாகப்படுத்த ஆங்காங்கு சில கருத்துக்கள் கொட்டேஷன் என்று சொல்வார்கள் அதற்கு இது பயன்படும் இருந்தாலும் நாம் என்ன செய்திருக்கின்றோம் ஆனந்த கழிப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதில் வேதாந்த கருத்துக்களை சேர்த்து ஒரு வேதாந்த நூலாகவும் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்ற வகுப்பாகவும் சேர்த்து பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்போ வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களையெல்லாம் இவர் எழுதிய பாடல்களில் நாம் நுழைத்து அதை ஒரு பூர்ணமாக நாம் பார்க்க திட்டமிட்டு இருக்கின்றோம் இனி நமக்கு சில சந்தேகம் வரலாம் இந்த தாய்மானவர் பாடலை படிக்கும் பொழுது எதற்கு இவர் இந்த உலகத்தை தன்னையெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் நிந்திக்க வேண்டும் திட்ட வேண்டும் இவருக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் உலகத்தின் மீதும் தன் மீதும் என்றெல்லாம் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் பிறகு அவ்விதம் நிந்திப்பதனால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அதையெல்லாம் படிக்கிறதுனால எந்த அளவுக்கு நாம் உற்சாகம் அடைவோம் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு அறிவு தேவை அது என்ன அறிவு என்றால் ஒரு மனிதன் ஆரம்பத்திலிருந்து மோக்ஷத்தை அடையும் வரை என்னென்ன பாதைகளை கடந்து செல்கின்றான் என்ற அறிவு நமக்கு தேவை அதை நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்போ இப்பொழுது என்ன கருத்துக்குள் நாம் செல்கின்றோம் ஒரு சாதகன் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒன்றும் தெரியாத நிலையிலிருந்து என்னென்ன படிகளை கடந்து இறுதியாக மோக்ஷத்திற்கு செல்கின்றான் அந்த மோக்ஷ மார்க்கத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் இப்போ ஒருவன் வந்து கல்லூரியில் படித்து ஒரு பெரிய டிகிரி முடிச்சிருக்கான்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியும் அவன் எப்படி வந்திருக்கான் எல்கேஜி பேபி கிளாஸ்லேருந்து அவன் எப்படி படிப்படியாக வந்து இந்த அறிவுடன் இருக்கின்றான்னு தெரிகிறது போல் ஞான நிஷ்டை அடைந்து ஆனந்த கழிப்பு ஆனந்த கழிப்பை கூறுகின்ற தாயுமானவர் என்னென்ன படிகளை கடந்து வந்தார் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்ன இவருடைய பாடல்கள் இவருடைய பாதை இவர் எந்த பாதையை கடந்து வந்தாரோ அதை இவர் பாடலாக எழுதியிருக்கின்றார் ஆகவே இப்பொழுது பொதுவாக ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து அல்லது ஆரம்பிக்க வேண்டும் எந்த பாதை வழியாக இவன் பயணம் செய்கின்றான் ஆகவே இப்பொழுது நம்முடைய தலைப்பு என்னவென்றால் ஆன்மீக பயணம் ஆன்மீக பயணம் எப்படி நடைபெறுகின்றது என்று நாம் பார்க்கின்றோம் பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம இந்த பயணத்தில் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கோம் இனி எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணணும் என்பது நமக்கு தெரியும் 
இப்போ அந்த கருத்துக்கு இப்பொழுது நாம் வருகின்றோம் முதலில் மனிதர்களை நாம் எப்படி பிரிக்கின்றோம் விஷயி என்று பிரிக்கின்றோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் விஷயி விஷயி என்பது மனிதனை குறிக்கின்ற சொல் விஷயி என்றால் போகி என்று பொருள் போகத்தை நாடுபவன் விஷயத்தை நாடுபவன் விஷயானந்தத்தை நாடுபவன் விஷயி இன்பத்தை நாடுபவன் என்று பொருள் எல்லாம் அப்படித்தான ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இந்திரியத்தின் வழியாக இன்பத்தை நாடுபவர்களாக இருக்கிறார்கள் யாரு இடமாவது சென்று உனக்கு என்ன லட்சியம் என்று கேட்டால் என்ன சொல்வார்கள் சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அதற்கு தகுந்த சாதனைகளை நான் அடைய வேண்டும் என்று விஷயிகளாக இருப்பார்கள் பணம் வேணும் பணம் எதற்குனா பணம் எந்த விஷயத்தை வேண்டுமானாலும் வாங்க பயன்படுகிறது வீடு பிறகு என்னென்ன சுகம் இருக்கின்றதோ அனைத்து சுகத்தையும் பணம் கொடுப்பதனால் பணம் லட்சியமாகின்ற இப்படி விஷயி இந்த விஷய் என்றால் போகி போகத்தை நாடுபவன் அது ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற மனிதன் இந்த போகத்தை நாடுபவனை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து விஷயி விஷயினா போகத்தை நாடுபவன் அந்த போகத்தை நாடுபவனை ரெண்டு கேட்டகரியில் போடுறோம் முதல் பகுதி யார் என்றால் தர்ம அனுசாரி என்று சொல்லப்படுகிறது தர்ம அனுசாரி என்றால் தர்மத்தை பின்பற்றாதவன் தர்மப்படி போகத்தை நாடாதவன் அனுசாரினா பின்பற்றுபவன் அனனுசாரினா தர்மத்தை பின்பற்றாதவன் இவன் போகத்தை அனுபவிக்க விரும்புகின்றான் இவனுடைய கொள்கை என்னவென்றால் நியாயப்படி தர்மப்படி இன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது எப்படியோ போகத்தை அனுபவிக்கணும் அதற்கான மார்க்கம் தர்மம் எல்லாம் கிடையாது என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ நேர்மையாக இருந்தால் பொழைக்க முடியாது உண்மையெல்லாம் பேசினா இந்த காலத்தில் வாழ முடியாது அதனால் என்னென்னா நான் தர்மத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு தர்மம் முக்கியம் இல்லை நல்லது முக்கியம் இல்லை என்ன முக்கியம்னா லட்சியமான போகம்தான் இன்பந்தான் முக்கியம் அந்த போகம் காட்சி பொருளாக இருக்கலாம் கேட்கிற பொருளாக இருக்கலாம் சுவைக்கிற பொருளாக இருக்கலாம் எல்லா விதத்திலையும் எனக்கு சுகம் முக்கியம் அது எப்படி வருதுங்கிறத பற்றி எனக்கு முக்கியமே இல்லை என்று தர்மத்தை விட்டு போகத்தை நாடுபவன் ஒரு விதமான போகிகள் அல்லது விஷய் இரண்டாவது விதமானவன் தர்ம அனுசாரி அனுசாரி என்றால் பின்பற்றுபவன் தர்ம அனுசாரி என்றால் தர்மத்தை பின்பற்றுபவன் இந்த தர்மத்தை பின்பற்றுபவன் அவனுக்கும் போகந்தான் முக்கியம் இன்பமா வாழணும் சௌக்கியமா இருக்கணும் சுகமா இருக்கணும் ஆனால் அவன் என்ன செய்கின்றான் அந்த சுகத்தை நான் தர்மப்படிதான் ஈட்டுவேன் தர்மப்படிதான் அந்த பொருள்களை நான் சேகரிப்பேன் என்று தர்மத்தினுள் வழியில் போகத்தை அனுபவிப்பவன் இப்போ எவ்வளவோ பேர் கோயிலுக்கு செல்கிறார்கள் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் எவ்வளவு பேர் எனக்கு ஞானம் வேணும் நீ வேணும்னு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் எல்லாருக்குமே காமிய பிரார்த்தனை தான் வேதமே காமிய கர்மங்கள் பல சொல்லி இருக்கின்றது உனக்கு இந்த பலன் வேண்டுமா இந்த யாகத்தை செய் என்று கர்மகாண்டம் முழுவதுமே காமியமாகத்தான் இருக்கின்றது எந்த புஸ்தகத்தை வேண்டுமானாலும் எடுத்து பாருங்கள் இந்த பாராயணம் செய்தால் இந்த பலன் கிடைக்கும் இப்போ எல்லாம் என்னென்னா தர்மத்தின் வழியாக எதை அடைதல் போகத்தை அடைதல் இன்பத்தை அடைதல் இப்படி விஷயி ஆக இருப்பவர்கள் போகத்தை குறிக்கோளாக கொள்கின்ற மனிதர்களை நாம் இரண்டாக பிரிக்கலாம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு போகத்தை அனுபவிப்பவர்கள் அதாவது காமிய கர்மத்தை செய்பவர்கள் நியாயப்படி பிறகு தர்மத்தை துறந்து தர்மத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் நியாயம் நேர்மை சத்தியம் இதற்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் போகத்தையே லட்சியமாக ஏதோ ஒரு வழியில் போகம் வந்தால் சரி 
என்று தர்மத்தை பின்பற்றாதவர்கள் என்று பிரிக்கின்றோம் இனி தர்மத்தை பின்பற்றாதவர்களுடைய கதி என்ன என்றால் பாபம் அவர்களை பற்றி நம்ம பேச வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம நல்லதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதனால் அவர்களை நம்ம இதோடு விட்டு விடலாம் நம்ம எங்கே போயாகணும் மோட்சத்து வரைக்கும் ஒரு மனிதன் என்னென்ன பாதையை கடந்து செல்கிறான்னு போயாகணும் அதனால் தர்மத்தை பின்பற்றாதவங்களை பற்றி பேச ஆரம்பித்தோம்னா நரகத்தில் தான் போய் நிற்போம் அதனால் அதை நம்ம விட்டு விடலாம் தர்மத்தின்படி போகத்திற்குள் இருப்பவர்களை முதல்ல இப்பொழுது நாம் எடுத்து கொள்கின்றோம் இவர்கள் போகத்தையே இன்பத்தையே குறிக்கோளாக கொண்டிருந்தாலும் தர்மத்தை இடையில் வைத்த காரணத்தினால் அந்த தர்மத்தின் பலனாக இவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கின்றது போகம் கிடைக்கின்றது அந்த போகத்தோடு தர்மத்தின் பலனாக ஒரு விதமான விவேகம் இவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது இப்போ முதல் படியில் இருந்தவன் யார் விஷயி இந்த விஷய நம்ம தர்மப்படி விஷயி தர்மப்படி இன்பத்தை நாடுபவனை மட்டும் எடுத்துட்டோம் அவன் அடுத்ததாக தர்மத்தின் பலனாக விவேகியாக மாறுகின்றான் இப்போ யார் யாராக மாறுகின்றார்கள் விஷயி விவேகி பவதி விஷயி என்பவன் போகத்தை நாடுபவன் இன்பத்தை நாடுபவன் ஆனால் அவன் தர்மப்படி நாடியுள்ளான் அந்த தர்மத்தினுடைய பலன் காலப்போக்கில் பல ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கலாம் அல்லது பல காலங்கள் ஆயிருக்கலாம் அந்த தர்மத்தின் பலனாக தர்மத்துக்கு ரெண்டு பலன் ஒன்று பொருள்களை இவனுக்கு கொடுக்கிறது இனி ஒன்று இவனுக்கு ஒரு விதமான அறிவை கொடுக்கின்றது அறிவுடையவன் ஆகின்றான் மனிதன் சொன்னாவே அறிவுடன் பகவான் படைச்சிருக்கார் அந்த அறிவு அதர்மத்தினால் பாபத்தினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது இப்புண்ணியத்தினால் தர்மத்தினால் அந்த அறிவானது செயல்பட துவங்குகின்றது ஆகவே அவன் விவேகியாக மாறுகின்றான் இது ஒரு பெரிய சிட்டல்லவா இது ஒரு பெரிய மாற்றம் பெரிய ப்ரமோஷன் போல ஒரு பெரிய நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு இவன் உயர்ந்துள்ளான் இனி விவேகி என்றால் என்ன அறிவுடையவன் என்றால் என்ன முதல்ல அறிவுடையவன்கிறதுனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை சரியாக புரிந்து கொண்டவன் அறிவை உடையவன் இப்போ யார் அறிவை உடையவன் என்றால் எந்த பொருளினுடைய எந்த தன்மை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி புரிந்து கொண்டால் அவன் அறிவை உடையவன் இப்போ ஒரு பஸ் இருக்குது அதுக்குள்ள என்னென்ன பொருள் இருக்குது அதனுடைய தன்மை என்னன்னு புரிஞ்சுட்டா அவன் அதை பற்றி அறிவை உடையவன் அப்படி அறிவை உடையவன் யார் என்றால் ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை சரியாக புரிந்து கொண்டவன் அறிவற்றவன் யார்னா விபரீதமாக புரிந்து கொண்டவன் சரியா புரிஞ்சுட்டா அறிவு இருக்கு விபரீதமா புரிஞ்சுட்டா அவன் அறிவற்றவன் இனி இந்த முழு உலகத்தினுடைய தான் லட்சியமாக கொண்டுள்ள போகத்தினுடைய தன்மையை புரிந்து கொண்டவன் தான் விவேகி எதை நான் நாடனும் எதை நான் அடையணும்னு நினச்சி அதற்காகவே காலம் உட்சக்தி அனைத்தையும் இவன் செலவிடுகின்றான் அந்த லட்சியத்தை பற்றிய அறிவு இவனுக்கு மெதுவாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கின்றது அந்த அறிவு என்னவென்றால் நான் எதற்காக இவைகளை நாடுகின்றேன் என்றால் என்னை நிறைவுபடுத்துவதற்காக இவைகளை நாடுகின்றேன் காரணம் என்ன ஒரு ஆசை வரும்பொழுது மனதில் ஒரு குறை அந்த குறையை நீக்கிறதுக்காக பொருளை நாடுறேன் பதவியை நாடுறேன் இன்பங்களை நாடுகின்றேன் ஆனால் இவைகள் என்னை ஏமாற்றுகின்றது காரணம் என்ன இவைகள் இதுவரை என்னை நிறைக்கவே இல்லை ஆகவே நான் எதை லட்சியமாக கொண்டேனோ அந்த லட்சியத்தில் ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுகின்றது காரணம் என்ன ஏமாற்றுகின்ற ஒன்றை நான் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று இவனுடைய லட்சியத்தில் ஒரு விவேகம் பிறக்கின்றது லட்சியம்னு என்ன வாழ்க்கையில் நான் இறுதியாக எதை நாட வேண்டும் என்பதில் ஒரு புதிய அறிவு பிறக்கின்றது 
என்ன அறிவு பிறக்கின்றது என்றால் நான் எந்த போகங்களை இன்பங்களை நாடிக்கொண்டிருந்தேனோ அவைகள் என்னுடைய லட்சியம் அல்ல இடையில வருகின்ற சாதனைகளாக இருக்கலாம் ஆனால் லட்சியம் அல்ல காரணம் என்ன அதில் இருக்கின்ற சில உண்மை தன்மைகள் இவனுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கின்றது இந்த அறிவினுடைய பெருமையை நாம் அறியவே மாட்டோம் அதுவே ஒரு அறியாமை இவன் அறிவினுடைய பெருமையை அறிகின்றான் இந்த அறிவு வந்தவுடன் என்னென்னலாம் இவனுக்கு தெரிகின்றது நான் எதை சுகசாதனம் என்று நாடினேனோ அது உண்மையில் துக்க சாதனமாக இருக்கின்றது இப்போ ரொம்ப விபரீதமாக இவன் புரிந்து கொள்கிறான் ஆனால் இதற்கு முன்னு ஸ்டேஜில் இது அவனுக்கு புரியல அதற்கு ஒரு உதாரணம் முதல்ல இவன் ஏழையாக இருந்தான் ஏழையாக இருந்த உடனே மனசில் ஒரு பயம் உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் அல்லது ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னு வந்துட்டால் பணம் தானே நம்ம காப்பாற்றும் இப்போ இந்த பயம் வந்தாச்சு வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு பயம் அந்த பயத்தினுடைய தூண்டுதலில் என்ன செய்கிறான் இவனுடைய உழைப்பு எல்லாம் கொடுத்து பணத்தை ரொம்ப சேகரித்து வைத்து விட்டான் எதற்குனா இந்த பயம் நீங்கும் அப்போத்தான் எதை குறித்த பயம் எனக்கு நோய் வந்துடலாம் கடைசி காலத்தில் பணம் இருந்தால் தான் என்னை நாலு பேர் மதிப்பார்கள் காப்பாற்றுவார்கள் என்றெல்லாம் நினச்சி இவன் எதை சேர்த்திட்டான் பொருளை ரொம்ப சேர்த்து விட்டான் அந்த பொருளை சேர்த்துனதுக்கு காரணம் என்ன அப்பொழுது தான் நான் பயமில்லாமல் இருப்பேன்னு சொல்லி ஆனால் பொருள் வந்தவுடன் பொருள் இல்லாத இருந்தப்ப எவ்வளவு பயம் இருந்ததோ அதே பயம் தொடர்கிறது எதை குறித்து பயம்னா இந்த பொருளை யாரும் திருடிட்டு போகக்கூடாது முன்ன வந்து ஏ வராத நோயை குறித்து எங்கேயோ இருக்கிற நோய் எங்கேயோ ஒன்னை நினச்சி கற்பனை பண்ணி பயப்பட்டான் இப்போ தன்னுடைய மகனை கண்டே பயப்படுகின்றான் இவன் ஏதாவது விஷம் வச்சு கொண்டு இந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்வானா காரணம் என்ன பணம் வந்தாச்சு உடனே பயம் மன மனைவி மக்கள் இவங்ககிட்டயே பயம் வந்தாச்சு இப்போ முன்ன இருந்ததை விட என்ன இவனுக்கு அதிகமாயிருக்குன்னா பயம் தான் அதிகமாயிருக்கு இதெல்லாம் இவனுடைய அறிவு சுட்டி காட்டுகின்றது முன்ன வந்து இதெல்லாம் காட்டாமல் இருந்தது இப்போ என்ன காட்டுதுன்னா நான் எதை நீக்குவதற்கு அடை ஒன்று அடைஞ்சேனோ அது என்ன செய்யுதுன்னா அதை வளர்த்தி உள்ளது பயத்தை நீக்கிறதுக்கு பாதுகாப்பு வேணும்னு பணத்தை அடைஞ்சேன் இந்த பணம் வந்து என்ன செய்கிறது இனி ஒரு போலீஸை வச்சு எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இந்த பணம் எனக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கவில்லை பிறகு எதை கொடுத்துருக்குன்னா டேஞ்சரை தான் கொடுத்துருக்கு அதிக பயத்தை தான் கொடுத்துருக்கு அது மட்டுமல்ல ஏழையாக இருக்கும்போது என்னால் ரோட்டில் ஜாலியாக நடந்து போக முடியும் பஸ்ஸில் போக முடியும் அந்தளவுக்கு சக்தி இருந்தது காலையில் மார்கழி மாதத்தில் குளிர்ந்த நீரில் குளிக்க முடியும் ஆனால் செல்வம் வந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா என்னை சுற்றியும் சௌகரியமான பொருளை எல்லாம் நான் வச்ச காரணத்தினால எனக்கு எல்லா விதமான சக்தியையும் நான் இழந்து நான் என்ன ஆயிட்டேன்னா அடிமையாகி விட்டேன் காலையில் அந்த நேரத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்து கோல்டு வாட்டர் ஹாட் வாட்டர் இருந்தால் தான் என்னால் குளிக்க முடியும் சாதாரண உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதிலிருந்து பிறகு என்னென்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் சர்வெண்ட் வேணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆட்கள் வேணும் என்று எல்லா விஷயத்திலும் என்னை அடிமைப்படுத்தி விட்டது அதிக செல்வம் இருப்பவர்களை பார்த்தா தனியாக போகவே மாட்டார்கள் பயம் யாராவது கூட இருக்கணும் ரொம்ப செல்வம் படைத்த ஒரு அம்மையார் என்னிடம் கூறினார் அவருக்கு வந்து அந்த அம்மா எப்பொழுதும் காரில் தான் போகிறது காரில் தான் வர்றது பழக்கம் ஒரு நாள் கார் டிரைவர் இல்லை ஆனாலும் வேதாந்த கிளாஸுக்கு வரணும்னு ரொம்ப ஆசை வெளியே வந்து ஆட்டோவில் ஏறி கிளாஸுக்கு வந்து விட்டார்கள் உடனே சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் பயங்கரமான ஒரு காரியத்தை சாதிச்சிட்டேன்னு சொல்லி என்ன அப்படி ஒரு பெரிய மலையை தூக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஆட்டோவில் வந்துட்டேன் இது ஒரு பெரிய லட்சியமா காரணம் என்ன பயம் பயம் ஒரு பெரிய பயத்திலிருந்து வெளியே வந்தார்களாம் இந்த பயத்தை கொடுத்தது என்னன்னா அந்த பானமும் இது இப்படி இந்த விவேகமானது லட்சியத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏன் கொடுத்ததுன்னா அது தர்மந்தான் கொடுக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் தர்மத்தை ஏமாத்துறது பெரிய புத்திசாலித்தனம்னு சொல்லி ஆனால் தர்மந்தான் உண்மையான லட்சியத்தை நமக்கு காட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கு ஒருத்தன் வந்துள்ளான் இப்படி வந்த உடனே எதெல்லாம் 
நான் வந்து லட்சியமாக நினச்சனோ அர்த்தமாக நினச்சனோ அதெல்லாம் அனர்த்தம்னு இவனுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடு ஆகவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்போ என்ன வரணும் என்றால் லட்சியத்தில் நான் நாடுகின்ற லட்சியம் நாடுகின்ற பாதையில் ஒரு மாற்றம் வந்தாக வேண்டும் புகழை நாடி போகக்கூடாது பொருளை நாடி போகக்கூடாது பொருளை நாடலாம் ஆனால் அதுவே லட்சியமாக நாடக்கூடாது சிற்றின்பங்களை நாடி செல்லக்கூடாது காரணம் அனைத்தும் எனக்கு அனர்த்தத்தையும் பலகீனத்தையும் இவைகளைத்தான் அதிருப்தியைத்தான் வளர்த்திருக்கின்றது என்ற அறிவு தர்மத்தின் பலனாக வந்துவிட்டது இப்பொழுது இருப்பவனை நாம் விவேகி என்று அழைக்கின்றோம் இப்போ முதல்ல இருந்தவன் யாரு போகி அல்லது ராகி அல்லது நம்ம என்ன சொன்ன முதல்ல இருந்த ஆளை வந்து தர்மத்தின்படி இன்பத்தை நாடியவன் என்று சொன்னோம் அதர்மத்தின்படி நாடியவனை பற்றி பேச வேண்டான்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம மறந்துடலாம் தர்மத்தின்படி நாடிய விஷயி இப்போ என்ன ஆயிருக்கான் விஷயி விவேகியாக மாறியுள்ளான் இனி அடுத்த ஸ்டேஜ் மூணாவது ஸ்டேஜ் சாதகனுடைய மூணாவது படி என்னவென்றால் இவனுக்கு விவேகம் வந்தவுடன் வந்தாலும் கூட இதுதான் உண்மை இதைத்தான் நான் ஆடணும் மீது அனைத்தும் சாதனைகள் என்று வந்தாலும் கூட இவர் ரொம்ப காலமாக எப்படி வாழ்ந்திருக்கான் போகியாக வாழ்ந்திருக்கான் விஷயி விஷயினா விஷயத்தையே அனுபவித்து வாழ்ந்திருக்கான் இந்த விவேக இவனுக்கு இருந்தும் கூட இந்த பழைய வாசனைகளினால் பழைய பழக்கங்களினால் மீண்டும் இவன் போகத்துக்குள் இழுக்கப்படுகின்றான் இவனுக்கு இப்போ என்ன இல்லை வைராகியம் வரவில்லை என்ன வந்தாச்சு விவேகம் வந்தாச்சு அறிவு வந்தாச்சு ஆனால் இந்த அறிவு வந்ததற்கு பிறகு இவன் அந்த அறிவை பயன்படுத்தி இவன் மேலான லட்சியத்திற்கு போக முடியாமல் இவனை தடுப்பது இவனுடைய வாசனைகள் சம்ஸ்காரங்கள் இவனுடைய இந்திரியங்கள் மீண்டும் இவனை கீழே இழுக்கின்ற அப்பொழுது இவன் ஒரு பெரிய போராட்டத்திற்குள் இருக்கின்றான் இவன் விவேகியாயிட்டான் வைராகியாக மாறவில்லை இதெல்லாம் நம்ம அனுபவத்தில் பார்க்குறோமா இல்லையா முன்ன வந்து வேதாந்த வகுப்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்தோம் கொஞ்சம் விவேகம் வந்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் மற்றவங்களுக்கு தெரியாத உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சிடுது ஆனால் அந்த அறிவு பயனற்றதாக ஏட்டு சுரக்காயாக இருக்குது மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய மனம் கீழான நிலைக்கு செல்கின்றது இதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் கோபம் வரக்கூடாது பொறாமப்படக்கூடாது பிறகு பொய் சொல்லி பொருளை ஈற்றக்கூடாது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஒரு காலத்தில் இப்பொழுது தெரிந்து விட்டது ஆனால் அந்த தெரிந்த விவேகியாக இருப்பவன் வைராகியாக மாறுவதற்கு அதிக பிரயத்தனம் அதிக முயற்சி எடுக்க வேண்டியது இருக்கின்றது இப்போ மூணாவதா இவன் எப்படி மாறணும் வைராகியாக மாற வேண்டும் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கிற குறை தெரிஞ்சா அதிலிருந்து நீங்கி வரணும் இப்போ நம்ம மனசில் அனுபவிக்கிற சங்கடம் என்னன்னா அதில் இருக்கிற குறையும் தெரியுது அதில் நீங்கவும் முடியவில்லை அப்படி ஒருவன் தத்தளிக்கின்றான் அந்த தத்தளிப்பு தான் சாதகர்கள் அதிக காலம் கடக்க வேண்டிய பாதை இப்போ அதிக காலம் ஒரு சாதகன் எதில் இருப்பான் விவேகத்திலிருந்து வைராகியத்தை அடைகிறது தான் கஷ்டம் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லது நம்ம அனுபவம் என்ன வேதாந்தத்துக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இவைகளெல்லாம் லட்சியம்னு தெரிஞ்சவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுது வைராகியம் இல்லை முன்ன எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது இப்போ எனக்கு தெரியுது ஆனாலும் நான் அதே சம்சாரியாக இருக்கேன் முன்ன எப்படி இருந்தேன் அவிவேகியாக சம்சாரியாக இருந்தேன் இப்போ விவேகியாக சம்சாரியாக இருக்கின்றேன் முன்ன வந்து விவேகம் இல்லாத போகியாக இருந்தேன் இப்பொழுது விவேகத்துடன் போகியாக இருக்கின்றேன் சில சமய தர்மத்தை பின்பற்ற முடியல சில சமயம் நான் என்ன நினைக்கிறனோ அதன்படி வாழ முடியவில்லை அப்போ என்ன வேறுபாடுனா அறிவுக்கும் நம்முடைய சுவாவத்திற்கும் ஒரு பெரிய கேப் இடைவெளி இருக்கின்ற இந்த இடைவெளியை தாண்டது தான் பெரிய பயணம் ஆன்மீகத்தில் 
ஆன்மீக பயணத்தில் ஒரு சாதகன் அதிக நாட்கள் பயணம் செய்ய வேண்டிய பாதை பயணம் செய்ய வேண்டிய தூரம் என்னவென்றால் விவேகம் டு வைராகியம் இப்போ விவேக்கி வந்து விராகியாக மாறணும் ராகி விராகி என்றால் வைராகி வைராகியாக மாற வேண்டும் அந்த காலந்தான் மிக மிக முக்கியமான காலம் காரணம் என்னன்னா சாஸ்திரத்தை படித்தம்னா அவன் போகியாகவே இருந்தாலும் கூட அறிவு பூர்வமாக தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் லட்சியம் அல்ல இந்த பொருளில் இவ்வளவு தோஷம் இருக்குது ஆனால் அந்த அறிவு செயல்படுவதில்லை எந்த டாக்டருக்கு தெரியாது நம்ம வந்து சிகரெட்டை குடித்தோம்னா என்னென்ன நோய்கள் வரும்னு ஆனால் ஏன் அவர்களால் முடியவில்லை அந்த போகத்தில் இருக்கின்ற பழக்கத்தினால் வைராகியம் வரவில்லை நம்மை விட டாக்டருக்கு நல்லா தெரியும் எப்படியெல்லாம் உடலை பாதிக்கின்றது இப்போ அறிவவர்களுக்கு பயனை கொடுக்கவில்லையேனா சில பேர்த்துக்கு அறிவு இருக்காது அறிவு வந்து விட்டாலும் அது பயனை கொடுப்பதில்லை ஆகவே இந்த விவேகத்திலிருந்து வைராகியத்துக்கு மாற வேண்டும் என்றால் அந்த சமயத்தில் என்ன செய்யணும்னா எவைகளெல்லாம் நமக்கு நம்முடைய மனதை தாக்கி கொண்டிருக்கின்றதோ அதன் மீது தற்காலிகமாக வெறுப்பு வருவதில் தவறு கிடையாது காரணம் என்னென்னா மோகத்திற்கு எதிரியாக இருப்பது வெறுப்பு அதற்கு பிறகு அறிவை பயன்படுத்தி அந்த வெறுப்பையும் நீக்கிக்குவோம் அது வேறு ஆனால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் டோஸ் தேவைப்படுது இப்போ உடம்பில் ஒரு நோய் வந்துடுதுன்னு சொன்னால் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ்னு ஒரு மருந்தை டாக்டர் கொடுக்குறாரு அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டோஸ் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை ஒரு அஞ்சு நாள் சாப்பிட்டோம்னா உடலில் நல்ல சில கிருமிகளை கூட கொண்டு வரும் சில சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் இருக்கும் அதை போக்குறதுக்கு வேறு மருந்தும் கொடுப்பார்கள் ஆனால் ஏன் அந்த பவர்ஃபுல் மருந்து தேவைப்படுதுன்னா உள்ளே இருக்கிற பவர்ஃபுல் கிருமிக்கு கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் டோஸ் தேவைப்படுது தற்காலிகமாக தேவைப்படுகின்றது ஆகவே தான் தாயுமானவர் இந்த விவேகியாக இருப்பவன் வைராகியாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக சில ஸ்ட்ராங் டோஸ் கொடுத்துருக்கார் என்னென்னா இந்த போக பொருள்களை எல்லாம் நிந்திக்கிறது தன்னையும் நிந்திக்கிறது தன்னையே இழிவாக பார்த்த தான் வந்து இவ்வளவு அறிவை அடைஞ்சும் கூட எனக்கு ஏன் மீண்டும் இந்த சம்சாரத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கின்றேன் என்று தாபம் அவருடைய சோகத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் பல பாடல்களில் அதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஏன் ரொம்ப பாடல் அது இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு சாதகன் அதிக காலம் இந்த நிலையில் இருந்தாக வேண்டும் வெறும் வேதாந்தம் படிச்சுட்டே போனால் அது போதாது இந்த விவேகத்தை இவன் வைராகியாக மாற வேண்டும் வைராகி என்றால் அந்த போக பொருளிலிருந்து முழுமையாக விடுதலை அடைத எதை லட்சியம்னு நான் நினைச்சனோ அது லட்சியம் அல்ல என்று லட்சியத்தை மாற்றி முழுமையாக நம்மை மோக்ஷம் இறைவனை அடைதல் என்ற லட்சியத்திற்கு ஒப்படைத்து சாதனைகளை செய்தல் ஆனால் நமக்கு தெரியுது தியானம் பண்ணணும் கிளாஸுக்கு வரணும் நேரத்தில் வரணும் இதெல்லாம் தெரிகிறது ஆனால் என்ன செய்கிறோம் அப்படி நாம் செய்வதில்லை காரணம் என்ன நம்மளுடைய வாசனைகள் அல்லது எத்தனையோ தடைகள் நம்மை நம்முடைய அறிவுக்கு பயனை கொடுப்பதில்லை ஆகவே தான் தாய்மானவர் அதிக பாடல்களை தன்னை நிந்தித்து ஏன் தன்னை நிந்திக்கிறார் அவர் விவேகியாக மாறிட்டார் காரணம் என்ன அமைச்சர் முதலிய அத்தனை பதவிகளையும் துறந்து வந்தார் துறந்து வந்தும் கூட மீண்டும் அவருடைய வாசனைகள் அந்த இன்பங்களுக்கும் அல்லது போகத்துக்கு நாடுகிறது அப்பொழுது அவர் தன்னை நொந்து கொள்கின்றார் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து ஏன் என் மனம் ஒடுங்கவில்லை என்றெல்லாம் அவர் அதிகமாக புலம்புகின்றார் அதையெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நமக்கும் ஒரு உற்சாகம் வந்து என்ன ஆகும் நம்மை அது உயர்த்தும் நான் அதிலிருந்து சில பாடல்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன் பல பாடல்கள் இருக்குது ஆனால் சில பாடல்கள் அவர் எப்படி புலம்புகின்றார் என்று இப்பொழுது நாம் சில பாடல்களை பார்க்கலாம் ரொம்ப எளிமையான பாடல் அந்த பாடலை படித்தாவே உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் நான் ஆங்காங்கு சிலதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் அப்படி பார்க்கையில் ரொம்ப பாடலை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு பாடல்கள் அவ்வளவு அழகாக அமைந்துள்ளது இருப்பினும் சுருக்கமாக சுருக்கி கொண்டேன் சில பாடல்கள் 
இப்போ எந்த ஸ்டேஜிலிருந்து பாடுகின்றார் தனக்கு அறிவு வந்து விட்டது ஆனால் வைராகியம் வரவில்லை அறிவை பயன்படுத்த முடியவில்லை அப்பொழுது எப்படியெல்லாம் சொல்கிறார் பாருங்கள் உண்டோ நீ படைத்த உயிர் திரளில் என் போல் ஒரு பாவி அதாவது பகவானிடம் கேட்குறாரு இறைவா நீ படைத்த உயிரினங்கள் அல்ல என்ன போல் ஒரு பாவி யாராவது இருக்கிறார்களா உண்டோ நீ படைத்த உயிர் திரளில் என் போல் ஒரு பாவி ஏன் அப்படி சொல்கிறார் தேகாதி உலகம் பொய்யாக கண்டேயும் தேகம் முதலிய உலகங்களெல்லாம் பொய் என்று தெரிந்தும் எல் அளவு துய துறவும் இன்றி தேகாதி உலகம் பொய் என்று கண்டேயும் எல்லளவு துயரமும் இன்றி காசினிக்குள் அலைந்தவர் யார் கா காட்டாய் தேவே கல்லாளிங்கிற இடத்துல சொல்கிறார் காசினிக்குள்னா உலகத்திற்குள் இதெல்லாம் பொய் என்று எனக்கு தெரிஞ்சாச்சு எல்லளவு துய துறவும் இன்றி காசினிக்குள் அலைந்தவர் யார் இதற்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பொய்யின்னு தெரியாத சமயத்தில் இந்த உலகத்துக்குள்ளே நான் அலைஞ்சிட்ருக்கலாம் ஆனாலும் என்னன்னா இது பொய் என்று தெரிந்தும் இதில் நான் எனக்கு வைராகியம் வரவில்லை பிறகு இந்த உடலை வர்ணிக்கிறார் என்ன இந்த உடலை வைராகியம் வரணும்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல வர்ணிக்கின்றார் இந்த உடல் எப்படிப்பட்டதாம் சோற்றை அடைத்த துருத்தி வெறும் சாப்பாட்டை போட்டு அடைச்ச இது துருத்தியாம் காமவேல் நடன சாலை காமவேல் மண்மதன் நடனம் ஆடுகின்ற இடம் எதுன்னா நடன சாலை இந்த சரீரம் மோக ஆசை முறியிட்ட பெட்டி மோக ஆசை வந்து முற்றிய பெட்டியாக இது பிறகு என்ன மும்மளமும் மிகுந்து ஒழுகு கோணி கிருமிகள் ஊறும் குப்பி இப்படியெல்லாம் திட்ட ஆரம்பிக்கின்றார் காரணம் என்னென்னா இப்படி இந்த உடல் என்று தெரிந்தும் அதில் எனக்கு வைராகியம் வரவில்லையே பிறகு அந்த ஏக்கத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் காக்கை நரி சென்னாய் கழுகு ஒரு நாள் கூடி உண்டு தேக்கு விருந்து ஆம் உடலை சீ என்பது என்னாலோ இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு என்னென்னா காக்கை நரி சென்னாய் கழுகு இவைகளெல்லாம் ஒரு நாள் கூடி உண்டு இவைகளெல்லாம் நம்ம உடல் இறந்ததற்கு அப்புறம் சேர்ந்து தேக்கு விருந்துனா பெரிய பெரிய உ விருந்து பெரிய விருந்து சாப்பிட ஏன்னா நம்ம உடல் அதுக்கு கிடைச்சிடுதுன்னு சொன்னால் சாதாரண விருந்து அல்ல பெரிய விருந்து ஆம் உடலை சீ என்பது என்னாலோ இப்படிப்பட்ட உடல் மீது வைராகியம் எனக்கு எப்பொழுது வருமோ இந்த என்னால் கண்ணியில் என்னைக்கு எனக்கு இப்படி ஒரு மனப்பக்குவம் வருமோ என்று உருகி பாடுகின்றார் பிறகு மீண்டும் எனக்கு விவேகம் இருக்கு ஆனால் வைராகியாக இல்லைங்கிற இடத்துல சொல்கிறார் வாழ்வு அனைத்தும் மயக்கம் என தேர்ந்தேன் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் வாழ்வு அனைத்தும் மயக்கம் என தேர்ந்தேன் இந்த வாழ்க்கையே வெறும் மாயை உண்மை அல்ல என்ற என்று தேர்ந்தேன் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் தேர்ந்தேன்னா நான் வந்து பாஸ் ஆகிட்டேன் எதிலிருந்து பாஸ் ஆகியிருக்கேன் ராகியாக இருந்து விவேகியாக வந்துட்டேன் எனக்கு அறிவு வந்தாச்சு முதல்ல இதில் உலர்ந்து கொண்டு இருந்தேன் விஷயம் தெரியாமல் இப்போ நான் தெரிஞ்சிட்டேன் பிறகு என்ன சொல்கிறார் தேர்ந்தவாறே நான் அப்பால் ஒரு வழி பாராமல் தாழ்வு பெற்று இங்கு இருந்தேன் தேர்ந்ததுக்கு அடுத்தது என்ன செய்யணும் இப்போ ரெண்டாம் கிளாஸ்லேருந்து மூணாம் கிளாஸ் போயிட்டா அதே சந்தோஷத்திலே பத்து வருஷம் அங்கேயே உட்காந்துருக்கணுமா அடுத்த வகுப்புக்கு போகணும் அல்லவா தேர்ந்தவாறே என்ன செய்தேன் நான் அப்பால் ஒரு வழி பாராமல் அடுத்த வழிக்கு செல்லாமல் தாழ்வு பெற்று இங்கு இருந்தேன் மீண்டும் நான் விட்டதையே தொடர்ந்து தொடர்ந்து அந்த வாசனையில் சிக்கி இருக்கின்றேன் இது என்ன மாயம் இது என்ன மாயம்னு கேட்டு ஊழ் வழியோ அல்லது உன் திருக்கூத்தோ பகவான் கிட்ட வேண்டார் இது என்னுடைய ஊழ் வழியா அல்லது உன்னுடைய திருக்கூத்தா நீ வந்து என்னிடம் விளையாடுகின்றாயா பிறகு அடிபட்டு சொல்கிறார் இன்னும் பால் அவதிப்பட எனக்கு முடியாது இனியும் நான் வந்து அவதிப்பட எனக்கு முடியாது ஆகவே இறைவா எனக்கு நீ வைராகியத்தை கொடுக்க வேண்டும் 
என்று பாடுகின்றார் பிறகு என் போல் உடம்பெல்லாம் வாயாய் பிதற்றும் அவர் யார் என்னாச்சாம் தேவையில்லாம பேசக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சாச்சு அதற்கு பிறகு என்ன சொல்றார் உடம்பெல்லாம் எனக்கு வாயா மாறிடுது நாக்கா மாறி நான் உளறிக்கொண்டே இருக்கின்றேன் இது யார் என்று சொல்லி பாலான என் மனம் குவிய ஒரு தந்திரம் பண்ணுவது உனக்கு அருமையோ என்னுடைய மனம் வந்து ஒருமுகப்பட்டு இந்த போகத்திலிருந்து விடுதலை அடைய உனக்கு ஒரு தந்திரம் செய்வது அருமையோ என்றெல்லாம் பகவானிடம் உணர்வு பூர்வமாக பாடி கெஞ்சுகின்றார் எதற்கு நான் அடுத்த கிளாஸுக்கு பாஸ் ஆக வேண்டும் எந்த கிளாஸ்லேருந்து விவேகியாக இருந்து நான் வைராகியாக மாற வேண்டும் அப்படி மாறுவதற்கான பாடல்கள் தான் தாய்மானவருடைய பாடல்களில் மிக மிக அதிகம் அப்போ நாம் யாருக்கு இந்த தாய்மானவர் பாடல் அதிகமாக உதவி செய்யும்னா விவே விவேகமே இல்லாதவங்க இதை படித்தாங்கன்னா போர் அடிச்சிடும் இதை எதுக்கு நான் படித்தது படிக்க முடியாது இதை நமக்கு படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் வருதுன்னு சொன்னாவே நமக்கு ஓரளவுக்கு விவேகம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள்லாம் தாய்மானவர் பாடலை விரும்புகிறீர்கள்னு சொன்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு போகணும் அல்லவா அதற்கான சாதனைகள் இங்கு ரொம்ப இருக்கு இப்ப இதை படிக்க படிக்க நமக்கு என்ன வரும் நாமும் வெறும் அறிவோட இருக்க கூடாது அந்த அறிவை நாம் வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் பயனை அடைய வேண்டும் வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் அந்த புலம்பல் தான் தாய்மானவரிடம் அதிகமாக இருக்கின்றது பிறகு கடைசி காலம் வரைக்கும் அவர் புலம்பியே இறக்கவில்லை பிறகு அடுத்த சாதனை அவர் வைராகியத்தை அடையிறார் ஞான நிஷ்டையை அடையிறார் பிறகு ஆத்ம திருப்தியை வெளிப்படுத்துகிறார் அதுதான் ஆனந்த கழிப்புங்கிற இடம் இப்போ ஆனந்த கழிப்புங்கிற இடத்துல வந்து இந்த புலம்பல் எல்லாம் போயாச்சு இப்படியெல்லாம் நான் இருந்து கஷ்டப்படுறேங்கிற புலம்பல் போய் தான் ஆனந்தமாக இருக்கின்றேன் நான் அடைந்த பேற்றை என்னென்று சொல்லுவேன் என்று அழகாக வர்ணிக்கின்றார் அந்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு இன்னும் சில படிகள் இருக்கின்றது நாம் அடுத்த வகுப்பில் அந்த படிகளை பார்த்து பிறகு ஆனந்த கழிப்பு அவர் சொல்லணும்னா என்ன நிலைக்கு போனாருங்கிறதுக்கு வரணும் இப்போ இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்த்த முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் ஒரு விவேகி வைராகியாக மாற வேண்டும் என்றால் தாயுமானவர் பாடல் மிக மிக நமக்கு துணை புரிகின்றது அந்த அறிவை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வந்து அனாத்மாவிலிருந்து நம்மை விளக்கி கொள்ள இந்த பாடல்கள் நம்மை நன்கு உற்சாகப்படுத்தும் என்பதுடன் இன்றைய வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமுதச்சதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷேம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி